চীনের সাথে সামরিক যোগাযোগ বাড়াতে আগ্রহী বাংলাদেশ বড় ঋণ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই ঢাকাকে বেইজিং এর আশ্বাস লেবাননে আটকে পড়া বাংলাদেশের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ শেষ অগ্রাধিকার পাচ্ছেন বৈধ প্রবাসীরা এবং রবে উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হলো শারদীয় দুর্গোৎসব বিশ্বে শান্তি কামনায় আরাধনা নাচিয়ে গানে মাতালেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বড় ঋণ নিয়ে বাংলাদেশে দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়ে ঢাকার সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়াওয়েন আর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন চীনের সাথে সামরিক যোগাযোগ বাড়ানো হবে চীন বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তারা চীন বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন অংশ নেন চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন সহ বিশিষ্ট জনরা এ সময় ঢাকা বেইজিং সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে চীনা রাষ্ট্রদূত জানান ঢাকার সাথে আগের মতোই সুসম্পর্ক থাকবে চীনের সেক্ষেত্রে বড় ঋণ নিয়ে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলেও জানান রাষ্ট্রদূত the professional room by chance government is uh, agreed upon by both sides so we consider it's a mutual cooperation china never impose any conditions on any country including bangladesh এ সময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানান চীনের সাথে সামরিক যোগাযোগ বাড়াতে চায় সরকার very important defense cooperation between bangladesh and china china as we all know is a major supplier of our uh, defense equipment Uh, and the modernization of our military services that we are looking forward to i think uh, we need a lot of cooperation in this respect from china rohingya sharanarthider myanmar e ferot pathate chin ke aro sokriya bhumika rakhar auhan janar porashtra upodeshta we know that there is only one solution to this problem which is that fazlur rabi shouro news 24 dhaka rakhaine rohingya der jonno ekti nirapad anchol toiri kore জাতিসংঘকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এটি হতে পারে সবচেয়ে ভালো সূচনা জাতিসংঘের বিশেষ দূত থমাস অ্যান্ড্রুস প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে দেখা করতে এলে এ কথা জানান ডক্টর ইউনুস রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আসিয়ান সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসন করা যায় কি না সে বিষয়েও জাতিসংঘের সহযোগিতা চান ডক্টর ইউনুস লেবাননে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে এরই মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে আগ্রহী প্রবাসীদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছে বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাস লেবানন থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ মিলন খানের তথ্য ও চিত্র ডেস্ক রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে লেবাননে আটকে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করার কথা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস শুরুতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত প্রবাসীদের প্রথম পর্যায়ে যাদের বৈধ কাগজ রয়েছে তাদের লেবানন থেকে জেদ্দা এবং জেদ্দা থেকে ঢাকা ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে সব কিছু ঠিক থাকলে প্রথম ফ্লাইট আঠারোই অক্টোবর পরিচালিত হওয়ার আশা প্রকাশ করেছে দূতাবাস কারা কারা আপনারা নিয়মিত কারা কারা অনিয়মিত কাদের কাদের আপনাদের ভ্যালিড পাসপোর্ট আছে কাদের কাগজপত্র নেই সব কিছু বিষয়গুলি উল্লেখ করা আছে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবো যে আমরা কতজনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশে ফেরত যেতে আগ্রহী প্রবাসীদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেছে দূতাবাস যেখানে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর তথ্য মতে প্রায় দুই হাজার প্রবাসী দেশে ফেরত যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসছিলাম বলতে গেলে কোনো স্বপ্নই পূরণ হয়নি অনেকের কিন্তু পাসপোর্টের ফটোকপিও নাই ওদের কাছে আছে বায়োমেট্রিক কার্ড লেবাননে বর্তমান প্রায় এক লাখ প্রবাসী অবস্থান করছেন যারা প্রতিনিয়ত ভয় এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নির্ঘুম রাত পার করছেন বর্তমানে কর্ম হারিয়ে অনেক প্রবাসী ঠাই হচ্ছে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ইতালির রাজধানী রোমে উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হল শারদীয় দুর্গোৎসব দেবী দুর্গার কাছে ভক্তরা বিশ্বের শান্তি কামনায় আরাধনা করেন রোববার বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে ইতালিতে শেষ হচ্ছে দুর্গোৎসব
ইতালি থেকে এমডি রিয়াজ হোসেনের তথ্য চিত্রে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে ইতালির রাজধানীতে উদযাপিত হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্ধনি আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে ভক্ত অনুরাগীরা অংশ গ্রহণ করেন এই দুর্গোৎসবে রোম ছাড়াও আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে আসেন সনাতন ধর্মের অনেক অনুসারীরা প্রবাসের মাটিতে দেশের মতোই পূজা উদযাপন করতে পেরে খুশি এসব প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমরা চাই আমরা সবার সম্প্রীতি ভাবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান একসাথে আমরা বসবাস করার জন্য চেষ্টা করতে যাব করব এইখানে এসে মনে হয় না যে বাংলাদেশ থেকে কোনো অংশ কম আছে সব আনন্দই হচ্ছে প্রতিটি মণ্ডপে সন্ধ্যায় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় নাচে গানে মেতে ওঠেন প্রবাসীরা বিশাল আকারে আমরা এই পূজার আয়োজনটা সব প্রতি বছর করে থাকি এবারও করতে পেরেছি অপেক্ষায় থাকি দুর্গা পূজা কবে আসবে আমরা আনন্দ করব মায়ের আরাধনা করব এবার রাজধানী রোমে পাঁচটি পূজা মণ্ডপ অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হয়েছিল मालेशिया चार्ट कारखान भय विस्फोरण और अग्निकाण्डे मारा गया तीन बांगलेशी एक बृत्ती विषय निश्चित कर इस्कंदार पुतरी जिला पुलिस दस अक्टोबर जोहर राज्य इस्कंदार पुतर गेलांग पतार एस आई एल सी शिल्प एलिक एकाधिक रासायनिक कारखाना भय विस्फोरण और आगुने घटना घटे रोबार सबशेष दग्ध बांगलेश मृत्यु है मृत तीनजें बाड़ी मुंशीगंज जिले